孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不，现在人更急了，霍斌，为崔丹飞戴上订婚戒指，承诺今生吧。我来替你记着，因为我还在继续等着。因为我相信你是你不真实，你今天有话要对我说，你说有很重要的话要跟我说，我来了，我在听。我们有很重要的话要跟你说。你撒谎，你明明约了我，中午十二点。到我回国，我们第一次见面的地方见面。我知道你要告诉我，我们可以重新开始，是吗？唐可儿，你是不是疯了？是。我是疯了，因为我是疯子。我才会相信，我比你一次一次对我的好，我才会相信，你跟我说过你会牵着我的手走过一生的。因为我是疯子，我才憋不住你对我的爱有假。我不相信你骗我。因为我相信你还是我永不变的选择。我相信爱你是。霍斌，你今天当着大家的面把话说清楚，你到底心里装的是谁？好，那今天我就把话给你说清楚了。唐可儿，你给我听好了，我。霍斌，今天牵手的人是崔丹飞，跟你半毛钱关系都没有。我跟你的缘分已经尽了，而且我答应他了，我已经把我的后半生托付给他了。同样，我也会照顾好他的后半生。到底想说什么？你把这份合同签了，就正式的和公司解约了。以后你和海域新媒体再没瓜葛。你是不想再跟我有任何瓜葛吧，霍斌？现在公司的主要业务是由副总裁单飞直接分管。也是，有他帮你，我也没必要在这儿了。
可儿，如果你有需要，我介绍几家大公司给你啊。不用，谢谢。后边，我想一个人静静。好。您拨打的号码暂时无人接听。您拨打的号码暂时。你刚刚在朋友圈发的那个寻狗启事怎么回事啊？唐可儿在宠物店丢了一条狗。陆总在开会呢，叫我先去看看。哦，陆总现在已经在去宠物店的路上了。怎么了？你们有什么消息吗？啊，那个，我有个朋友，好像看到一条狗和他很像，我问问啊。哦，行，那我还加班呢。如果有消息的话，就立刻通知我。找到了，哎呀，啊，实在不好意思啊，给你们添麻烦了。这过了观察期，呆呆该交给谁啊？我是真的很喜欢他，就给我吧。那行，那到时候过来取吧。浪烈的飘絮，无处藏匿，下不完的雨。今天不是菲菲的生日吗？你没陪她啊？我陪他了呀，这不是接到电话了吗？说狗狗丢了，我等下还要回去陪他呢，陪他过生日。这段时间你过得开心吗？为什么要问这个呀？开心不开心又有什么区别吗？无所谓的。时间不早了。要不我先回去了。霍斌，你不要说话，我想听你解释，这是怎么回事？碰巧。碰巧？我们真的是碰巧遇到的？你觉得我会相信吗？在我生日的时候。你把我一个人放在家里，就为了一条狗，然后跟唐可儿在这儿碰巧遇见。我可是当然不会察觉别人的未婚夫不放。我喜欢的女孩，是不会对这种不值得的男人有任何念想。石丹飞，你也不要把可儿当成是你的假想敌了。另外提醒你，如果要是有谁敢伤害可儿，我绝对不会放过他。可儿，我们回家吧。后边我们走。哪怕全部都失去，没关系，只要和你不好意思，一起。你为什么要跟他们说我是你的女朋友？没有啊，我只是说你是我喜欢的女孩。这样他们会误会的。误会更好啊，这样他们就不会欺负你了。
你今天去宠物店，是不是去找唐可儿？你跟我说句实话。霍斌，我在跟你说话呢。霍斌，够了，有完没完啊？不是要以朋友的身份来帮助我吗？你刚刚对可儿说的那些话又是什么意思啊？我，我不这样说，他怎么会死心啊？霍斌，我是在帮你啊，我没有在逼你。崔丹飞，我真是越来越不懂你了，或者是。我从一开始我就看错你了，霍斌，霍斌唐可儿，对不起，是你逼我的。可儿，嗯，哎，我问你个问题呗，嗯，这个照片是你吗？哎，你用的哪个减肥产品啊？效果真的好好啊！告诉我，这照片哪儿来的？网上现在转疯了，点击率可高了。嗯，能告诉我这个产品吗？我也想买点儿。铁子的事情是不是你干的？是我干的。为什么？菲菲，我已经一让再让了，为什么你要这样对我？你让了吗？你没有。曾经我也真心实意把你当好朋友，可是你是怎么对我的？我跟别人吵架，你永远帮理不帮亲，但是以前的我，可不是这样的。无论你发生什么事情，我都站在你这边。还有霍斌，你说你不喜欢他，我相信你啊，我才会去追他的。可是结果呢？朋友之间的真诚和仗义，你完全没有。我们俩之间到底是谁先对不起谁啊？好，就算以前是我不对。但我都不是有意要伤害你的呀，唐可儿，你的不伤害，比害人让人更疼。你永远在用软刀子杀人，你却浑然不知。所以你现在是把这些都还给我了吗？这就是你想要的吗？是你逼我的。你把原本属于我的东西，一样一样，全部都拿走了。好。从此往后，你我两不相欠。你为什么要这么干？想知道为什么吗？因为你，在我最需要你的时候，你跑去跟他在一起，找一条狗，就因为你在乎他。我不想再看到你
哈喽，大家好，我是画直播的总裁陆翔。今天呢，通过这个镜头和大家见面，其实我想分享一个故事。不用我说，大家应该知道，我有一个朋友叫唐可儿，也就是你们现在网上看到的唐果果。她曾经是个胖女孩，她经历了失恋，但是她没有放弃过。她每天都健身，学习跆拳道，充实自己。终于有一天，他瘦下来了，变成了现在自信阳光的唐可。每个人都有很多不堪回首的过去，我也相信，我们也有很多不为人知的过往。但是我认为，我们应该勇敢去面对这些事情，不要去在意。而唐可儿，她就是一个非常阳光的女孩。每当和他在一起的时候，我都会被他这种阳光温暖所包围住。在此，我也想跟唐可儿说，不管你做什么，我都会一直站在这儿，做你坚强的后盾。真是有心呐、啊可儿，你不会怪我做事太冲动吧？我知道你是为了我好。你以后不要再离开我了，好吗？这个项链本来就是给你买的，我想给你戴上。我，可儿，哎，陆翔，奶奶，哦，这条项链漂亮啊、哦！啊，可儿，奶奶给你戴上。多漂亮！来，转过去。哎呦，乖了啊！好，你看看，多漂亮啊！啊，陆翔啊，哎，我可把我这个孙女儿交给你了啊！你一定要对她好。小斌，小斌，小斌呀、啊，快起床了啊！你都多长时间没吃饭了？小斌，小斌。
。小兵啊，快醒醒，起来吃饭了啊！醒醒，小兵，小兵，小兵，小花，小花，叫幺二零，小兵。阿姨，大飞，霍斌怎么样了？这孩子，你说他一天一夜都没吃东西，中午我去叫他，他昏过去了，哎呀，急死我了！阿姨，您别着急啊，霍斌肯定没事的。我能不急吗？你说这孩子到底怎么想的呀？什么怎么想的呀？他就是因为唐可儿的事儿才这样，打游戏发泄呢。哎呀，怎么又这样？阿姨，您别急，您别急，您一定要保重好自己的身体啊！谁是霍斌家属？哎呀，医生，我是我儿子，怎么样了？还好，送的及时，是过度疲劳导致的休克，现在没什么大碍了，休息一段时间就会好。那我们现在能进去看他吗？行，稍等一下啊。呃，跟我来吧。哎，好。菜都喜欢吗？我都喜欢。来，快尝尝。嗯，咱们先尝一下这个，好吃吗？嗯，好吃吧。多吃点啊。来，你也吃啊？好吃吗？这里不错啊。到底发还是不发呀？这样不太好吧？有什么不好的？我让你发你就发嘛。你既是偷拍的照片，又是陆翔和可儿谈恋爱时候的照片，你这要是发过去，霍斌指不定得疯成什么样子。我要的就是这个效果，我就不信霍斌哥看了可儿成了陆翔哥的女朋友，他会无动于衷。有感觉又怎么样？哎，你等等。别乱发！哎呀，这到底是谁跟谁在秀恩爱呀、啊？太甜蜜了，霍斌哥，你看看这两个人，你是不是认识啊？霍斌哥哥，我要是你的话，我就去把可儿给追回来，这才是真男人。哎，过去的恋人已经是过去式了，现在站在我身边的。才是我最想珍惜的。哎，我就说了，这照片不能发。你到底站在哪边的？你可别忘了，要是霍斌哥跟可儿不好的话，咱们也别想好了。这里真的很美，美的让人觉得是在做梦。有你在我身边，我看什么都美。陆翔，谢谢你对我的信任。可儿，如果不是唐奶奶帮你选择，凭你自己的内心，你会选择我做你的男朋友吗
，在这之前你问我这个问题，我可能还会犹豫吧。那现在呢？现在我也不想想那么多了，我只想跟你在一起。那你的意思是，愿意做我的女朋友？对不起啊，陆翔，发生了那么多，其实我也不确定，我对你的这份感情真的是爱。还是心安，但是我只想陪在你身边，谢谢你，凯儿，你知道我等了多久才等到你说 yes？ 坦可儿是我的女朋友，坦可儿终于是我的女朋友。我要告诉全世界。你唐可儿是我陆翔的女朋友，唐可儿，你是我陆翔的女朋友，你是我陆翔的女朋友，我终于等到你了，唐可儿。王秘书，刚才也来过了，啊，咱们公司呢，这个季度的业绩非常好啊，公司的业绩蒸蒸日上，你回来坐镇那是不一样啊。大家就好好干吧，等到上市以后啊，谁都少不了好处。这么早就上市啊？哎呀，早什么呀？咱们公司现在业绩非常好，再说市场嘛，都是。大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼啊！竞争这么激烈，你不抓紧上市，等着被人吃掉你啊！哼，放心，上市的事儿我有数。喂，把财务报表给我拿进来。交了一笔这么高的税，这是公司全部的流通资金吧？你不觉得这样太冒险了吗？今年公司必须上市，那也不能为了上市就铤而走险啊！所以啊，公司现在是背水一战，不能有任何差错。只要上市了，就能很快做大。风生水起指日可待，到时候再收购海悦新媒体。我们要做直播界的龙头老大。我不同意你的做法，你这么做是在犯法。花直播的资金是我从海悦带过来的。那可是霍斌他爸一辈子的心血啊，不能这么冒险。收起你的良心吧。霍斌他爸对不起你爸的时候，他讲过良心吗不行，哥哥带的花直播的钱，是爸爸一辈子的心血
不能让他们用这笔钱胡作非为。事关重大，我哥会相信我吗？不行，我得去找一下可儿。林曼，林曼，就是你，还说不是你，我男朋友怎么会去找你？你怎么会不见我？我,我今天就好好教训你，小心！你冷静点，你不能打人，我连你一起打。滚！及时，没有什么大碍。谁也没有料到会发生这种事情。那个人抓到了吗？抓到了，警察等着你去录口供。那我先走了。可儿，我跟你一起去吧，我们明天再来。不用担心，这里有医生在。万一等会儿我妈来了，你要和她吵起来怎么办？好吧。嗯，走吧。陆总，这是您要的资料。好，一会儿看。对，陆总，嗯，昨天霍斌来找您干嘛呀？昨天晚上霍斌来过。对啊，昨天晚上我在公司看到他了。几点？大概七八点钟的时候吧。是的事儿，霍斌一定知道了。那怎么办？我必须采取一点手段了。陆总，让我给你的药，不要让陆翔知道。好的。什么情况？喂，亚梦，我电脑里面的录音存盘全都不见了。没有啊，我电脑好好的，没中病毒啊。什么？你怀疑有人动了手脚？今天的时候，夫人让我去查花草种子，因为我的手机坏掉了，我就用你的电脑查了。可是你的电脑好像不小心中了病毒，我不知道有没有东西丢掉。原来是这样，难怪我的录音资料都没了。哦，没事儿，一般重要的电脑资料呢，我都有备份的。霍、哦、斌，霍斌，霍斌，你醒了，哥，你没事吧
，你巴不得我不行吧？我们才认识一天，你至于对我这样吗？把我当仇人一样？第一次见面，哼，当然了。你怎么又失忆了？失忆？你说胡斌有失忆症？是啊，他一憋气就会失忆。相信爱上你是命运使然，从此告别了平凡。甜甜，嗯，你的恋爱经验丰富哈，怎么了？嗯，我问你一个事儿，就是，嗯，你说要是一个男孩。对一个女孩，每一次都是就是轻轻的就亲她一下嘴巴，要不就是更多的亲额头，是不是代表这个男孩不是很喜欢这个女孩啊？不会啊，我觉得没什么问题。你看那些韩剧里边演的，男女主角哪次不是爱的要死要活的？结果一整部戏下来也就亲个额头。我觉得这是恋爱的一种更高的境界，纯爱。这样啊？怎么了？何斌不肯亲你啊？没有啊。哎呀，我问你别人呢。行了，我觉得嘛，这是好事儿，说明霍斌很珍惜你。嗯，可能他把你当成神圣不可侵犯的公主呢。原来霍斌憋气就会失忆呀、啊。刘大夫提醒过霍斌，尽量避免下意识屏住呼吸的憋气。所以说，他第一次跟我分手，说不记得我，都是真的把我忘了。是的。那你为什么不早告诉我呢？对不起，可儿。他失忆这件事情，他爸这么多年来一直保密，就是不想让我们的对手知道，拿这件事情来威胁我们。你让康杰对霍斌做什么？康杰在给他换药，你知道吗？霍斌昨天晚上来过咱们公司，听到咱们俩的对话，知道了咱们想做假账上市的事儿。你知道这事儿有多严重吗，陆翔？霍斌要是把这件事儿告诉证监会，不但上市的事情没了，连咱们公司也全完了。所以你就让康健给他换药。康健他大概是误会我了，我不想害霍斌，我只是想让他失忆。他已经失忆了。他已经失忆了。怎么会那么巧？我刚察觉他偷听我们的对话，他就失忆了。他不会再迷惑我们吧？你的意思是？他在装失忆，你觉得不应该有这个顾虑吗？他不像是装的，不能像不像，必须百分之百确定。他昨天离开花之波以后去找唐可儿，他有没有跟唐可儿说这件事儿？还有我们俩的对话，他录没录音？这些都必须百分之百确定，不然一切就全完了。我到了，可儿，真的不用我陪你上去吗？我想跟徐亚萌单独聊聊。好吧。可儿，这件事情一直瞒着你，其实是因为……所以你们都知道，只有我一个人不知道。对不起，可儿，这毕竟是霍斌的隐私，除了他自己。我不方便把这件事告诉你，所以
，现在他一年多的记忆都没有了吗？霍斌之前有习惯用录音笔记录每天发生的事情的习惯，怕的就是突然失忆。你把这个录音给他听，他的记忆就会慢慢找回来。以前就是这样。你有这些录音的记录吗？他的电脑里有，我也给他开通过一个网盘，也会同步上传到网上，这样就不怕电脑文件被误删。我把他的账号和密码告诉你，账号是霍斌的全拼一二三一二三。密码是一九九三零一二二 HB 一二三，你用手机就可以下载这个软件，然后就可以给他听。谢谢你啊，徐海默他昨天离开花直播以后去找唐可儿，他有没有跟唐可儿说这件事儿？还有我们俩的对话，他录没录音？这些都必须百分之百确定，不然一切就全完了。我一直认为，会随时失忆的我，没有恋爱的资格。直到遇到真爱，我想试一次。我跟我哥打了一架，唐可儿成了我的女朋友。亚摩查到了，多年前我曾经忘记的那个初恋女孩，其实就是唐可儿。那个时候她很胖，我不记得我跟她是怎么开始的。这是我一直以来的遗憾，但是现在，我会把跟可儿相处的一点一滴都记录下来，不会再让这段记忆丢失了。爸爸去世了，妈妈把气都撒在了可儿身上，反对我跟可儿在一起，但是我是无论如何都不会放开可儿的手的。原来那些假货商家的质检报告是我给的，可儿，是我害死了爸爸。妈妈一直都恨错了，可儿。如果我没有失忆症，如果我的失忆症不会被别人利用，假货事件就不会爆发，爸爸就不会走。我估计错了，原来我给不了可儿幸福。跟他在一起，只会把他带进无尽的深渊。或许分手是对可儿最好的选择。你怎么那么傻？你跟我分手。是为了我，我不应该怪你。阿姨，我求求你，让我进去见见霍斌吧。行吗？你还来干什么呀？我儿子因为你已经失忆了，一年多的记忆都没了。你，你真是个害人精！你赶紧走，赶紧走！阿姨，赶紧走！我求求你，小美。阿姨，我来看霍斌哥哥了。谁把你气成这样了？你赶紧走，快！你赶紧走，我真的不想再见到你了。走吧，快走
。阿姨，别气别气了啊，气坏身体不值。我扶您进去啊。好。哎呦，慢点。陆总，你要的文件，你不觉得你应该解释一下吗？陆总，我确实是遵照陆明杰的指示，给霍斌换了精神萎靡不振的药。你是我身边最信任的人，为什么去帮那个人？对不起，陆总，我不要对不起，我要你的解释。因为陆明杰承诺给我一套房子，我动心了。嗯、陆总，要是没什么事，我就先走了。你先坐下。哎呀。小花这孩子，是不是心挺高的，不太好追啊？嗯，是。嗯，你知道你差什么吗？我知道，小花跟着我过不上好日子。啊、哦，哎呀，要说你跟着陆翔啊，也肯定是有发展的。不过呢，你要是替我做事儿，就会快速的得到你想要的东西，比如升职加薪，替。你做事，哎呀，你放心，你放心，我跟陆强呢，肯定是一条战线上的，只不过是有一些理念上啊，做事方式上啊，有些不一样啊。你替我做事呢，肯定是有好处的。好好考虑考虑，一套房子就能把你给收买了，就能把你的骨气给收买了，这些东西你都有啊。所以你不用在意啊，咱俩的境界本来就不同，你是含着金钥匙出生的人，而我康健呢，我从来要什么东西都得靠我自己去获得。升职加薪可能对你来说算不了什么，可对我来说，就是生活的必需品。陆总，就凭我康健自己，我什么时候能在这个城市里获得一套自己的房子？你才毕业多久？你这么年轻，用不了两年，你什么都会有的。我等不及了，我如果没有一套自己的房子，我爱的人都不会跟我在一起。陆总，我也有追求爱情的权利啊。为了爱情，好，我原谅你。不过从今往后，你不用在我身边了，你的心里。早就有了选择。对不起了，陆总。可儿，警报已经解除，霍斌妈妈已经回家休息了，你赶紧过来看霍斌哥哥吧。你给他发短信干什么？霍斌哥哥，你不是吧？你真的不想见可儿？我不想见。可儿，你来啦。那你们聊吧。那个讨人嫌的崔端飞快来了，我得赶紧去门口拦着他，给你们一个私人空间，让你们好好聊聊。霍斌，你真的不记得我了吗？我在谈可儿啊。我记得你啊，我能不记得你吗？后来我们还发生了很多事情，我们谈过恋爱的。是吗？反正现在也不会在一起了。我，我们大学的时候就，大学的时候，我很胖，很自卑，是你一直鼓励我追求爱情，后来我们就在一起了。但是你因为失忆症把我忘了，但我一点都不怪你，因为是你让我变成了更好的人，你一点都不记得了吗？你在说什么呢？我给你听录音吧。
我这有录音的。怎么回事？怎么存的东西都不见了？在哪儿？你在这儿跟我假惺惺演戏呢？喂，可儿，什么事儿？我需要吗？你帮我看一下，破冰所有的东西全都不见了。什么？不可能！你等我，我马上看一下。可儿，网盘上的数据全都被清空了，是黑客干的，删得一干二净。我做了很多努力。也没能恢复过来。我去霍斌家的电脑也看了，他电脑的录音文档也全都被清除了。那你的意思是，他的记忆都找不回来了吗？你们的意思是，我忘了一年多的事儿，我睡了一觉，就忘了这么多事儿。虽然霍斌的录音存档已经全部删除。但是还要谨防两点：一是这霍斌到底是真实意还是假实意；还有就是他有没有把这些话告诉唐可儿？应该没有。这两天我观察了可儿，没有什么异常。反正这件事儿啊，关乎公司的生死存亡，是我们头上悬着的一把剑，不能掉以轻心呐、啊。都是你急于上市，把我们整个公司都打进去了。不赌也得赌了，陆强。现在咱们是一条船上的，只能往前，没有退路了，知道吗？丹飞啊，小斌自从失忆后，整个人都变了，连我都不认识了。阿姨知道，你受了不少委屈，可是。小斌这样子，也不知道什么时候才能好转。阿姨真是不想耽误你。要不这样，你先离开他吧亚魔，我今天约你出来，就是想跟你聊聊霍斌的近况。其实，霍斌不是你们想的那样。为什么呢？霍斌两兄弟的事情你也都知道了，我也就不瞒你了。霍斌当初告诉我他有失忆症，要我在他失忆的时候第一时间提醒他，不能跟陆翔争，在事业上要让着陆翔，不能让他爸爸有所察觉。霍斌觉得绑架案一直跟他爸爸有关。所以才要装作一副非常二十祖的样子，是不想跟陆翔抢公司、争家产。可是现在公司已经没有了，他还在让什么？这个问题我也想了很久，一直没想明白。一年多的记忆说丢就丢了，突然所有人告诉他父亲去世了，我觉得霍斌心里应该是很内疚的，因为他之前做了很多让他父亲生气的事情。让他父亲一直失望，也许霍斌认为霍伯父的死是因为失望而死，所以他心中的内疚从杜翔身上转移到了他父亲身上。更何况霍斌得了失忆症，所有人都知道，他心里是很自卑的。反正种种原因加在一起，我也不知道他是怎么想的了。所以霍斌一个人心里背了那么多的东西。是啊，我也觉得霍斌。挺不容易的，我真的没有办法想象，这么多年，他一个人是怎么扛那么多事情走过来的。我现在也很担心霍斌。徐亚魔，我不能这样看着他下去
，我得帮他。嗯。孩儿，在看什么呢？给你买了杯咖啡。谢谢。我在看一些关于失忆症的书。哦，你想帮霍斌？其实之前家里人也想过很多办法，但是，陆翔，我是觉得，现在医学发展那么快，应该很快就有解决办法。我也找了很多国外的一些资料，也找了我国外的同学做了一些咨询，我相信很快就会有答复。但是可儿，邮件来了。我有时候很羡慕我弟。可以花点心思关心关心我吗？可儿，霍斌现在这个样子，一时半会儿很难好，你还是放弃吧。我不会放弃的。奶奶，我回来了。哟，可儿回来了，快来快来，奶奶给你煮了宵夜，快来吃吧。啊，奶奶，我喝不下了，我先睡了。这孩子，这是怎么了？这么不精打采的。奶奶，你就让可儿好好休息吧。最近他呀太累了。你是可儿的男朋友，多照顾点儿。放心吧，奶奶，我一定会好好照顾他的。这个我信，你是个好孩子，我都看得出来呀。你对可儿是真心的，有你在可儿身边，奶奶绝对放心了。陆翔，你跟可儿求婚了吗？呃，我。奶奶跟你说啊。跟女人求婚呐、啊，千万不能马虎，这可是女人一辈子的记忆。你爷爷当年向奶奶我求婚的时候，哎呀，别提多浪漫了。真的吗，奶奶？那，你得给我讲讲吧。那好啊，独祥啊，奶奶，你听着啊，奶奶告诉你，当年呐、啊，可和你们现在不一样。像斑斓的木马，已穿几个春夏，还在原地等你呀。像勇敢的小花，挥着拳，不懂害怕，但有谁真的懂你呀？可儿，你知不知道你这样？我很心爱在这里，肩膀借给你，只要为了你，什么都可以，都没有关系。我还在。我已经跟踪霍斌好几天了，一点正事都不干。陆强，你怎么看？什么怎么看？如果他不是失忆，不可能这样伤害可儿，没什么可怀疑的。还是担心自己女朋友被人抢走，儿女情长干不了大事儿。多想想公司的事儿吧，啊！陆翔。玫瑰花，喜欢吗？陆
都行，我。你知道我想要的幸福是什么样的吗？我想要的幸福很简单，我经常幻想我们十年后的生活，一起吃早餐，一起去跑步，跑步回来以后叫我们的孩子起床，然后。陆翔，对不起。可儿，以后啊，这个家你就是一家之主，我负责赚钱，你负责。陆翔。你做的不好，你告诉我，我可以改。你别这样，是你亲口跟我讲，愿意和我在一起的。那个时候我不知道霍斌已经失忆了，所有的事情都不是现在这个样子。他怕他有失忆症伤害到我，所以他才跟我分手离开我的。他这么做是怕伤害我。他好像很早就知道，董事长以前让你们家破人亡。所以他一直在想办法弥补，所以他才会处处让着你。就因为这样，我也应该把你让给他吗？陆翔，对不起，感情的事，我真的不想再骗我自己了。我不想再听到你说对不起了。香儿，这段时间让你回来吃饭，你总说没空，为什么呀？啊，妈，公司太忙了，事情太多了。我不相信，你呀，是跟那个唐可儿在谈恋爱。妈，现在咱们能不能不说这个话题？为什么不能说呀？别的事情我可以不管，交女朋友这事儿我必须得管。当初你弟弟跟他谈恋爱，我不同意；现在你跟他谈恋爱，我照样不同意。妈。我已经跟唐可儿分手了，你骗我！我怎么会拿自己的感情跟你开玩笑呢？小斌，妈，怎么了？哎。哎，这怎么回事啊？之前送我的时候就断了，你怎么不早说啊？这是你送给我的啊！哎哎，哥，你看我这脑子，还有什么忘不了的事儿？哥，你还记得吧？有一次上小学的时候，我把同桌的玩具弄坏了，但当时我胆子小。不敢告诉别人，是你耐心的跟我讲了一下午，说做人要堂堂正正，光明磊落，这样子的男人才是个真正的男子汉。胡斌，如果我们长不大，该多好。继续在这里等你，无论什么时候
，你觉得可以放下过去，你才回来找我。陆潇，别犯傻了。做朋友吧。什么？可儿跟陆翔分手了？是啊，我刚听到的时候也觉得很感人。你想想。这可儿刚听到霍斌哥哥有病，就跟陆翔哥分手了，这说明可儿是在意霍斌哥哥的，这不明摆着他想跟霍斌哥哥复合吗？霍斌现在也对外宣布他和崔丹飞解除婚约，看来这两个人真有机会破镜重圆啊！啊，他们的爱情故事可真刺激，简直就是冲破重重阻碍，好不容易在一起的罗密欧与朱丽叶啊，好浪漫啊！上班时间嚼舌根，这个月的奖金扣除。小淼啊，你听说过吗？在过去的一些地方，这被抛弃的女人是要进猪笼的。对呀、啊、对呀、啊，丹飞啊，幸亏你不是生活在古代。现在霍斌哥哥呀，到处跟人说你们已经解除婚约了，我听到就觉着脸红。你们，丹飞啊，我特别想知道。这竹篮打水一场空是什么感觉呀？你有经验，跟我们分享分享呗。现在全世界都知道你被男人抛弃了。可儿，你来了。嗯，唐可儿，这里是海月新媒体，你来做什么？我们聊聊吧这次是要跟崔丹飞宣战，把霍斌哥哥抢回来，厉害了！可儿知道迎难而上，勇敢追求自己的幸福了。说吧，聊什么？霍斌还录音说，他的心从来都没有变过。你莫名其妙说什么呢？你是不是想男人想疯了？我不想自欺欺人了。我心里放不下他，我也希望你可以放手。你凭什么要求我？你给我出去妈，面对你爸，好好反省，你对得起你爸吗？你这样下去，我死后怎么面对你爸？妈，我有种预感，您得三十年之后才能去见着我爸。少跟我贫嘴！从现在开始，我不准你这么放任下去。明天，就跟丹飞领证。从现在开始，不允许离开家半步。谁说我跟他领证了？我不结，不结也得结。妈，我不结。妈是为你好，你选择崔丹飞是对的。跟一个深爱你的人结婚，你的后半生不会很辛苦。好好想想。
。现在，我都知道，我知道，你是因为怕你的失忆症会伤害到我才离开我的。我没有在你最需要我的时候一直陪在你身边。现在你失忆了，我才让你知道。我特别曾经的你很幸福。曾经的我，一起经历过很多很多很开心的事情。我们重新开始好不好？我想跟你重新开始。就算你会随时忘记我，就算将来你可能根本就不记得我们以前发生的一切。是现在。我希望你可以给我，给我们一个机会，让我们重新开始，好吗？是你，世界上无可替代的你，是你让我不顾一切向你狂奔去。能放下你，哪怕全部都失去，没关系，只要和你一起。你是我能想到的唯一幸福结局。不会看错，爱之屋的门是刚好关上，那儿的地址只有跟霍斌知道。如果他记得那个地址，那就说明他这一年多的记忆都还在。难道是他假失忆吗？可儿，网盘上的数据全都被清空了，是黑客干的，删得一干二净。我做了很多努力，也没能恢复过来。我去霍斌家的电脑也看了，他电脑的录音文档也全都被清除了。哎呀，我怎么忽略了这个事情啊？有人故意要删除他所有的录音存档，霍斌的录音存档又提到假货的事件，他是不是被人发现了什么，所以故意在演戏？喂，徐亚摩，你帮我一个忙吧，我要你帮我恢复霍斌的录音存档。我不是跟你说过了吗？恢复不了啊，硬盘已经受损了。我不用你真的恢复，你就帮我假装演一场戏就好了。啊？甜甜，这个怎么样？不怎么样。甜甜，徐亚摩来了吗？哦，那个失恋的男人啊，肯定在家疗伤呢，哪有心情工作？哎，那你帮我打电话问他一下吧。问问霍斌的那个录音的硬盘有没有修复好啊？什么？徐亚摩要修复霍斌的录音？对，我让他修复的，他说应该没有问题，估计这两天就可以修复好了。哦。嗯、什么？
徐亚魔恢复了霍斌之前的录音存档。我亲耳听说的。不会啊，我找黑客删除的，网盘删除的干干净净，那霍斌的电脑你也去删了？不应该啊。理论上来讲，确实是不可能。哎，不管怎么说，重要的是拿到霍斌当时手里的硬盘。不管他们技术多高超，没有那张硬盘，他们就没有办法。硬盘现在在哪儿？应该在徐亚魔手上。哎呀，怕他收藏钥匙，就在他的那个包里面。但是就算他去上厕所，也会带着那个包的。我稍晚一点就过去了啊。这包是不是他买的新款？对，他的宝贝哥的。那这样。我们想办法把他的包弄脏，你就拎着他的包去厕所给他清洗，趁机回水摸鱼，把钥匙偷出来，这样行吗？放心吧，看我颜色行事。嗯，拜拜，过来了。你爸爸的电话，说是啊，让我请你们吃点好的，想吃什么随便点啊。真的，高文姐，那我就不客气了。哎呀，我这好久没吃到大餐了，橙汁冬瓜。小淼，你愿意嫁给我吗？什么情况？你发什么神经啊？小淼，这人是谁呀、啊？我不认识他。你好，我是小淼的爱人。小淼，我知道错了，我已经深刻反省过了。上次临阵退缩，不光是因为我没有自信，我还很自卑。你说的对，我是穷臭蛋，而你一直过着公主般的生活。我害怕我给不了你幸福，所以站在你家大门前，我就只想逃走。但是你不理我以后，我才想明白，一切困难，跟失去你相比，都是微不足道的。小淼，我不会再退缩了，你再给我一次机会吧，我会努力争取给你幸福的。嗯、小淼，走，我现在就去跟你见你爸。不用了，已经太晚了。我知道不晚，小苗，你是在跟我赌气对吧？一开始确实是气话，可是后来跟霍斌哥交往以后，我才发现这谈恋爱啊，确实得门当户对。你刚才说的没错呀，你跟我们呀，确实不是一个阶层的，就算勉强在一起，也不会幸福的。小苗，你说的都是气话对吗？徐亚魔，闹够了没有？别在这丢人现眼！我丢人现眼？你抢了你最好朋友的女朋友，你都不觉得丢人现眼？我有什么好丢人现眼的？你说什么呢？你别抢女朋友了啊！你给我说，你给我说了算！你抢谁的女朋友？那都你不知道吗？文姐啊，你看到没有？不知道有什么关系？哎呀，我只知道于小淼是我女朋友。你有什么资格跟我抢女朋友？行了行了，闹够了没有？大庭广众的也不嫌丢人。高文姐，这个人这些天一直缠着小淼不放，不给他点颜色看看，没完没了的。谁去缠于小淼了？你让于小淼自己说，他喜欢的是谁？小淼，你告诉他，让他死心。徐亚魔，我告诉你，我于小淼，早在你不敢跟我去见我爸那一刻开始，我就对你没兴趣，因为我不喜欢一个懦弱无能的人。你听懂了吗，年轻人？听到了吗？既然小淼都这么说了，你还是走吧，走吧，走吧。呃好了，姑娘。哎，小淼，明哥，钥匙我已经搞定了。现在书房钥匙和指纹膜都拿到了，但是密码还没有。放心吧，密码我也已经搞定了。真的，小淼，你真行，那就拜托你了。
这些对本小姐来说都是小菜一碟，不足挂齿。那这样，后天你八一走，我们就行动。你笑什么呀？我笑徐亚魔那个呆子啊，他刚才在餐厅真是太搞笑了。霍兵哥，后天你只许成功，可不许失败。我不想再虐他了。放心吧，于小淼、霍斌，我祝福你们。喂，徐亚魔。可儿，我的电脑和硬盘现在都没了。果然，到底是怎么回事啊？没事儿，我以后再告诉你吧。这电脑里还有很多我和小淼的照片，现在也都没了。行了，你放心吧，你们以后还会有很多机会可以拍的。他现在都跟霍斌在一块了，还怎么不拍啊？你放心，他们不可能是真的在一起。可儿，你就别再自欺欺人了。我现在已经打算放下了，你也放下吧。行了，我不跟你说了，先挂了。来一下我办公室吧。哦，吴凤赔了。哎，你干嘛呀？坐下。家偶变怨哦，真是一件悲伤的事。你去过爱之屋？你这段时间根本没有食衣，你在演戏对不对？我根本听不懂你在说什么。我刚是故意对外说的，说徐亚魔在修复你的录音文件，然后他家的电脑和硬盘就全部都被偷了。你告诉我，你是不是知道有人盯着你，所以才这样做的？哼，我不想跟你在这废话。可是你听我说，我不能在这待太久，我也不确定是谁在盯着我，但事成之后，我一定会跟你解释的。现在你一定要听我保密。你完没完了？本少爷不奉陪了。哼，我来可不是听你在这跟我说教的。如果哥哥坚持让华晨鹏上市的话，难道我真的要把他送进监狱吗？他可是我的亲哥哥呀。时间马上就要到了，可是他们现在还没有明确表示说要放弃上市，这怎么办呢？到底要怎么做，才可以阻止他们做违法的事啊？华师伯的股份，也有我爸爸留给胡静的钱，我的话我可不听，胡静的话，我可或许会听吧。先带你们去见妈妈，好吗？
同是你，把合同给我，不给，我要阻止你犯罪。你到底给不给？我不给，你想怎样？你你你你你你把合同给我，给我，我给，给我。住手！别动！
。陆翔，你没看见霍皮啊？没有，我也在找他。有他的消息，马上给我打电话。发生什么事了吗？啊，没什么事，我先走了。坐吧。哎，你叫王美人，是小斌的同事是吧？哦，是。来喝吧。好，谢谢阿姨。静、啊、静怎么还不来啊？我有点累了，我去休息一会儿。小斌呢，一会儿就能回来。啊，你等他一会儿啊。哎，阿姨，我其实来，不是来找霍斌的。那我有个视频要给您看看。视频？啊，您坐，您坐。于阿姨，这是我最后一次叫你于阿姨。这不是胡静吗？我还记得，你曾经拉着我的手跟我说。说，如果你的女儿还活着的话，是跟我一样大的。有件事，我想跟你说。小雪没死，小雪没死。我叫你陆小雪，小雪，我的女儿，妈，快快快，给小雪打电话，我马上见她，马上。于阿姨，我打了，但是现在联系不上她，联系不上。哎呀，陆翔，你知道吗？小雪没有死，她没有死。刚才我就看到视频了，她自己录的。他在视频里头喊我妈妈，喊我妈妈。于阿姨，有人来找您。啊，你们是霍斌的家属吧？是的，我是他哥哥。哦，我是他妈妈。你有什么事吗？啊，是这样，我是居委会的。刚才警察来电话，让你们到医院去一趟。医院？医院？好像是说你们儿子出车祸了。什么？什么？公安局的人说啊，你儿子好像涉嫌杀人了。杀人？这不可能，你听错了吧？我不会听错的，警察说的，在你儿子的汽车后备箱里发现了一具女尸，死者名字叫叫胡静。什么？我儿子没有杀人，我儿子没有杀人，您别着急。我儿子没有杀人，后面不会有事。我儿子没有杀人。可儿，警察怎么说的？没有杀人，警察说，胡斌开车撞到树上，头部受到重创。胡晶是在他的后备箱发现的，具体死因，警察还在等法医报告。但他们怀疑是霍斌杀害了胡晶，意图抛尸的路上撞到树上，导致脑部出血。他们在等霍斌手术完之后给他录口供。不可能，不可能
，死的是他姐姐。我儿子不吃杀人犯，我儿子不吃杀人犯，我儿子不吃杀人犯。阿姨别激动，警察还在查呢。我相信事情很快就会有真相的。啊，我儿子不吃杀人犯。昨天有没有找人？对霍斌和胡晶做过什么？找到霍斌了吗？我就让康健和赵亮去证监会等他，阻止他递交材料。哎，人都没找到，我能对他做什么？别再撒谎了，我已经不相信你了。信不信由你吧。这要是能找到，我还给你打什么电话呀？哎，你刚才说胡静，小雪她怎么了？这怎么可能呢？我也相信霍总不是这样的人。我觉得一定是被栽赃陷害的。不行，我现在就去公安局一趟，跟警察说明，霍明哥是被人冤枉的。嗯，美人，美人，你怎么了？谁杀了胡晴？我要找到他。我要找到他！什么？救我们！救我！我们不是坏人，我们不是坏人。那胡晶怎么就死了？怎么就死了呢？我们都感到很意外。胡晶的死啊！胡晶没有死。等我醒来之后，晶晶就会站在我面前，喊我的名字。冲我笑，一定是这样的，美人，一定是这样的，我只要等到他醒来。美人，美人，美人，美人，这可怎么办？不不不，不在地方间。那个，什么来着？走，不带回房间。走，那个幺幺零还是幺二零？咱们他哪个？医生，医生，我儿子怎么样了？啊，脑内的淤血呢已经清除了，患者的各项身体指标呢现在也已经恢复正常了，但具体的情况呢还得等病人醒来之后才能确定。不好意思，不行不行不行，不要见我儿子，阿姨，不要见我儿子，阿、哎、姨你别这样，阿、哎、姨别这样，阿、哎、姨你冷静一点，我们先坐一会儿。不要见我儿子，不要见我儿子，我要见他，我要见我儿子。胡斌，你现在到底怎么样？你能醒过来吗？你放心，我一定会在这里陪着你。你好，我是刑侦处的李强。我是刑侦处的王小平。两位有什么事？哦，是这样。陆明杰先生，你应该知道了，霍斌的车祸事件，这起事件涉及到了胡静的死亡调查，我们已经锁定嫌疑人赵亮，希望你为警方提供有效信息。如果你有任何隐瞒和包庇，会涉及到刑事责任。啊、哦，赵亮确实是我公司的人，啊、哦，我也一定会好好的配合。我也觉得赵亮应该是嫌疑人，建议尽快拘捕审讯。好，我们会尽快发出通缉令。你知道赵亮的逃跑方向吗？啊、哦，我们我们这是沿海城市，海陆空这三方面，我估计走海路的可能性更大一点。不过海岸线这么长，你们怎么不空抓捕啊？啊，这你就别管了。现在有的刑事犯罪也会和经济犯罪相关联
，我们经侦处会对你公司以往的经营和财务方面进行一下调查。啊，希望你们积极配合。好，我们一定配合，一定配合。好，那我们就先走了。好，再见。嗯，请官办走。霍斌已经醒了。是的，我已经为他办理了取保候审，我们现在可以去探视他了。警察跟霍斌录口供没？霍斌是怎么说的？医生说他不适合录口供，他忘了很多事情，所以我才办了取保候审。走吧。不能浇太多水，水太多的话，花就容易腐烂的。小雪，小雪，你来了。雪也没了，小编，小编，小编，你千万不能有事，你要有事，让妈妈怎么活？怎么活？我，我你还记得吗？血按摩。叔叔，你是谁啊？我。我什么时候成叔叔了？嗯，姐姐，你笑起来真好看。哎，为什么他是姐姐，我是叔叔呀？霍斌哥现在都这样了，你说这还有意义吗？不是，我实在反应不过来，我现在不敢相信这个事实。霍斌，你之前已经试过一次意了，是骗我们的。我告诉你，这次我不信了。胡锦是怎么死的？你今天必须告诉我，叔叔，你在说什么呀？陆翔，医生说了，霍斌头部受创，颅内出血，还没有恢复，真的记不得了。不，必须老老实实跟我讲出来。陆总，哎，你轻点，松开点，别吓着他了。放开陆翔，疼，放开他。霍斌怎么样了？我还正想到医院去看看他呢。奶奶，你说，胡青怎么突然就没了呢？霍斌也变成这样。奶奶知道你心里难受，这样的事换成谁都接受不了的。我想所有的事情都回到昨天多好。只要胡静还能坐在那边吃你给他做的饭，霍斌每天还能去上班。就算我们再怎么吵吵闹闹，起码他知道我是谁呀、啊。别太难过，事情一定会慢慢好起来的，啊！你要坚强。遇到事情就要去面对，你说对不对，乖？乖你真是太胡闹了！你居然联合外人到家里来偷东西，太不像话了！我们那不是在偷东西，我们是在救你。爸，我们家又不缺钱，你为什么要跟陆明杰那种人？一起狼狈为奸，一起做假账呢？住口！难道你为了利益就可以不顾是非、不顾法纪，为所欲为，做你想做的事情吗？爸，要不是你们一起做假账，霍斌哥哥根本不会变成这样，胡金泰不会死。
，做假装配合你们公司上市的事情，终止吧。于总啊，你也知道，我们华直播为了这次上市，已经豁出去了一切。你，你别置我们于死地啊！合约已经被霍斌给偷了，我女儿也知道了这件事。这件事再进行下去，一定会有风险。我不可能为了你们花直播上市，把我自己给搭上。之前努力了这么久，眼看就要成功了。明杰，事情已经败露了，第三个人知道了，再进行下去，会有太大的风险。现在申报上市的材料还没有递到证监会，只是犯罪未遂。再往下走，那我们就真的违法了。况且，在别人的眼皮子底下冒险，你觉得？事情还能做得下去，明姐，我只能跟你说对不起。这里地段偏僻，没有摄像头，目前警察也没有找到目击证人，所以。侦查的难度非常大，静静，到底在你身上发生了什么事，让你离我们而去？我们一定会找到他，为你报仇，静静。邱丹飞，你分明在撒谎，胡金都出这样的事情了，好歹你们也曾经住在一个屋子里生活了那么久，你竟然还帮着陆明杰说谎话。你的良心去哪儿了？好，那你们晚上去哪儿了？这些我都跟警察解释过了，没必要跟你们说。哎哎，没说清楚不准走。菲菲，警察现在在查案，大家都希望多找一些证据，早一点还原事情的真相。你们真逗，说的跟比警察厉害似的。李小淼。放手啊你！你们俩在干嘛？给我跳！你要是坚持你那晚是跟陆明杰在一块儿，放开我！你就看着胡金的一向说，我看看你在死人面前你是怎么面对你那些鬼话的！放开我！我不要对着什么死人，晦气！我不想死！看看你，你连胡金的一向你都敢面对，还说你没有撒谎！我不要！我不要看！我放开你！放开我！你们不是想知道我为什么跟他在一块儿吗？好，我告诉你们，我得了重病。那天晚上，陆明杰在医院里陪了我一夜。这一定是报应啊！是我造的孽，报应在我闺女身上了。你说她怎么不报应在我身上呢？叔叔，您别这样。可儿，今天我找你来，是想求你帮我办件事。当年的绑架案，我必须得跟霍董夫人和陆翔说清楚，需要你帮我约一下他们。对了，还有陆总、陆明杰，霍家现在变成这样，都和当年的绑架案有关。陆明杰对霍董偏见太深了，所以我得跟他们说清楚。所以您的意思是，当年的绑架案跟霍叔叔没有关系？是。这位。这次叫你跟李斌过来，是有一件很重要的事要拜托你们。陆总，有什么事儿你尽管吩咐。现在公司的资金出现了问题，我和霍总也想过各种办法，都没有解决好。现在唯一的办法，就是让你和李斌做一个绑架我的假象。让我们绑架你？对，现在公司欠债，债权人逼得紧，但公司现在没钱。如果法人被绑架了，他们也就没办法讨债了吧？陆大哥，这个事儿我还是觉得太冒险了。别再说了，这是我现在能想到的唯一办法。制造我被绑架的假象只是权宜之计。华晨，你那边抓紧去收回我们的货款，一定要快。陆大哥，我不同意你这种非常规手段。好了，在这个事情上，我们不要再有意见跟分歧，你们就按照我说的做，公司就一定可以挺过来。志伟，你和李斌是我和华晨最信任的人。这个绑架事件，就由你们两个来做。记住，我们只是演一出戏，目的
，是为公司争取时间。只要不报警，你们就不用害怕担责任。陆总，我们会尽力办好这件事情的。那就拜托你们了。不可能！哎，我哥哥去做的绑架案，他会让你们去绑他。事实确实是这样的。霍董怕以后出现什么意外，特意录了这个音，留到关键的时候作为证据，好为我和李斌来洗脱一下。这段录音是假的吧？如果是假的绑架案，那我哥怎么会死呢？本来说好的。可是没有想到李斌改变主意了。他因为欠了赌债，执意把假绑架案变成了真绑架案。李斌直接开车去绑架了陆翔和小雪。我假装同意他的做法，然后去给陆总报信。陆总一听就急了，把家里的钱都带去，当成赎金了。你撒谎，这都是你的一面之词。本来啊。我劝过李斌，可没有想到，染上毒瘾，他已经泯灭了人性啊！在拿赎金的过程当中啊，他跟陆总发生了冲突，事情变得完全不受陆总控制了。就这样，假绑架案变成了真绑架案，结果李斌被击毙了，这件案子也就结案了。你们说什么就是什么呀？啊？这就是你们制造的假录音来骗我们？你们不信啊？可以拿着这份录音去做鉴定，录音是真实的，它所记录下的，当时发生的一切，就是真相。我和霍斌找过你，问过你事情的真相，你为什么不告诉我们？当时我也是刚刚背叛了董事长，如果我把这事情说出来，你和你兄弟多年的隔阂就消除了，你们兄弟俩就会联合起来对付我。我是为了自保，我才这么说的。这就是霍华成的诡计，他想来抹黑我哥。我原本可以把这些陈年旧事一辈子烂在肚子里边，我有什么必要说？我说出来同样对我不利。可是我为什么说？那是因为之前我说了谎话，骗了陆翔和霍斌，我女儿遭了报应了。现在丹飞得了重病，这个时候我再编一个谎言。还有意义吗？啊！我为什么要把这些真相说出来？我是为了赎罪啊！你说，我以前是做过很多的错事，你们可以不相信我，我只是想为了我女儿做点事情。真相，这就是骗人的真相。霍华成，霍华成是真正的骗子，而不是我哥。我永远都不会相信，反正我是不会信的。我从来没有想过，葬送我一家幸福生活的人是我亲生父亲。霍叔叔为什么不早点告诉我？其实，在我小的时候，他就非常疼我。无论有什么好的东西，他都会先给我。下班回到家以后，在抱霍冰之前，他总是先把我抱起来，笑着说：“你看，两个儿子多沉。”在你心里，从来没有把霍叔叔当做自己的爸爸吧？其实很早之前，我就已经把他当成了我的爸爸。可是后来叔叔告诉我，他跟当年的绑架案有关，我非常痛苦。这么多年的父子感情，一个重新给我温暖的人，怎么可能和绑架案有关？你不该怀疑的，你应该要相信自己的感觉。就像我一样，我不会相信霍斌是杀害胡静的凶手。我也在等一个真相。好了，科尔，我们走吧。
我现在打算不在这儿。我一定没有恨错人，是他们陷害我哥。哥，我永远都相信你，我永远都相信你。好玩吧？你慢点，霍斌。想不到有一天你会变成这样。如果我还跟你在一起，我能接受这样的你吗？我不确定。霍斌，看来最爱你的人始终是唐可儿。只不过是做个手术。就往那儿一躺，麻药一过，就一切都好了。做手术的人又不是你，你当然不紧张了。这是最好的眼科医生。崔丹飞，准备手术了。我还在。等我手术做完了，我告诉你。嗯。只要为了你。什么都可以，只要你开心，我还在这里，能给的全部给你，不让你受委屈，我永远陪着你。凶手是赵亮，赵亮一定会受到应有的惩罚。郭斌哥的嫌疑也解除了，可是凶手还没有抓到，居然让那个赵亮给逃了。那个赵亮一看就不是什么好东西，真希望警察能给力一点，早点将他缉拿归案。哎、给我走，丹飞！哎呀，别闹了、啊、我天已经瞎了，我什么都干不了了，我该怎么办？我不是说过了吗？如果你真瞎了，我就养你一辈子啊！你也不用做主播了，你要什么我都给你。你给我有什么用啊？都是你，是你让我做手术的。你给我滚，给我滚啊！哎，别激动，你们都给我走开！哎、别激动，别激动！啊，我走，我走，我走，啊，我走，我走，我走。唐可儿，你为什么还在这儿？你害死我老公，害我儿子，害我女儿，现在又要害我吗？阿姨，我不是，你不是。你不是你赶紧走，给我滚！阿姨，你走！阿姨，走！奶奶，你这说的什么话？你，孩子都病成这样了，你还这么霸道？我家可儿来是舍不得和霍斌的这段感情，你还这么对他，他真就不应该来，他是不应该来。可儿，你赶紧走，你赶紧离开，离开！我就没见过你这么当妈的，人心都是肉长的。我们家可儿怎么对你家霍斌，你难道一点都没有看在眼里吗？你还要在他滴血的心上再插上一刀，唐奶奶，我正是因为看到了，我看到了可儿对霍斌的一片心，我才想把他骂走。我也不想可儿为了霍斌耽误一辈子。我今天来就是要跟你说这件事的。我问过医生了，医生说霍斌的病不会这么快就恢复的。你说我怎么忍心把他这辈子耗在霍斌的身上？我怎么去见他的父母？所以说，我真的不想可儿耽误一辈子。你现在，你现在就把可儿带走吧。可儿，跟奶奶走吧，走吧，你们走吧。阿姨，走，阿姨，阿
阿姨、奶奶，你们不要赶我走了，我很爱霍比，我不会离开他的，我带你去玩。霍斌这样是给不了你幸福的，跟霍斌分手吧。我已经跟你奶奶商量过了，她特别希望你跟陆翔在一起，我也很赞同。妈，可儿她有自己的选择。可儿啊，你说奶奶自私也好，你说奶奶太家长式也好，可是为了你的幸福，奶奶今天要很严肃的跟你说一句。你必须放弃霍斌，下半辈子由陆翔来照顾你，奶奶是最放心的。你是奶奶唯一的亲人，奶奶不会伤害你的。你就让陆翔来照顾你，爱你，好吗？霍斌现在这个样子，作为妈妈，作为监护人，我会照顾他的。丹飞，嗯，来，在这儿等会儿妈妈去交费啊。好。陆总，咱们真的要放弃吗？这么长时间的努力就白费了。这是没办法的事啊。花直播的资金都用在上市这件事上了，上市没上成，啊，公司自然就保不住了。哎，陆总，我听说霍斌最近变卖了不少家产，投资了一个人工智能公司。他投资的这个科技公司，在前景上还挺受关注的。他投资了个科技公司。霍斌，冤有头，债有主，你害我失去的一切，我要让你加倍的偿还给我。小斌，小斌，陆翔，陆翔，妈，怎么了？小斌不见了呀！会不会是小花带他上街了？哦，那我去看看。奶奶，可儿在吗？应该还在床上睡觉呢，我去叫他起床。哎呦，可儿呢？奶奶，可儿不在吗？奇怪呀，我昨天晚上明明看到他上楼睡觉的，那怎么？
这有个字条。字条。我要带霍斌去一个地方，我要再做最后一次努力。如果霍斌依然无法恢复记忆，我会放手。替我跟陆翔说一声，霍斌跟我在一起。真是的，说可这孩子怎么这么不懂事？到哪儿去也不说一声。啊，奶奶，你别太担心，应该没事的。陆翔啊，你知道他们去哪儿了吗？奶奶，让他们去吧，没什么事的。喂，陆翔，霍斌和唐可儿在吗？霍斌和可儿不见了，他们去哪儿了？应该是去了一个对他们有意义的地方——火山岛。他们第一次牵手的地方。哎呀，我说，你就这么放心让他俩单独出游啊？霍斌如果恢复记忆，你和唐可儿不彻底没戏了。你找霍斌干什么？没什么事儿，就随便问问。啊，我先挂了啊。你帮我查一下，他们两个有没有去火山岛？明天还在这儿碰头。嗯。啊啊哎啊、你慢点。哇，太好玩了！哎呦，姐姐啊！哎呀！你要带我出去玩吗？真好，我想天天都出去玩，我想跟你玩一辈子。好啊，我带你玩一辈子。哎，你看那边，那是海鸥吗？霍斌，火山岛是我们第一次牵手的地方。那儿的烟花盛宴多漂亮。我们这次工地重游，如果你还是不记得我，我愿意放手。陆总，去火山岛的船已经坐好了。好，我们马上就去火山岛。嗯，我伪造了一份霍斌失忆前欠款的协议，如果他签了字还不上债，就只能拿公司抵债，这样他的新公司就是我们的了。现在目的就是要让他签字。坐这儿吧，姐姐。我给你讲个故事吧。嗯，我叫唐可儿，也叫唐果果，你叫霍斌。嗯。霍斌跟唐可儿相识于大学的时候，他们在北青念的大学。那时候我还特别胖，但是你是学校的校草。可以超越一切。我生日那天，你突然跟我提分手，当时我觉得整个天都塌了，我不知道我要怎么办，我选择逃避。
我逃到英国去。我以为这样我就可以把所有的事情都忘了，可是没想到回来以后，再次遇见你，然后又爱上了。相信遇见你是爱是呢喃，写下温暖的纠缠，从此告别了平凡。相信我可以将寂寞驱散。旧的陪伴，相信你会懂，我有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。如果你决定要放弃了，如果你不确定还爱着，请不要把回忆。你有失忆症，我不知道。后来你又跟我提分手，我一开始以为我已经免疫了，但是我没有。我发现我一点都忘不了。可能就是我们的宿命吧。我们之间发生的那些，一点都不会变。我给你放烟花吧。哦。那个时候，我们就是在烟花的见证下在一起的。可儿，我再也不要你离开我。很美，是不是？在这个烟花下，我们第一次牵手。说好要在一起，你还记得是不是？姐姐，你怎么哭了？你都记起来了吗？姐姐，你干嘛？我不是姐姐，我是可儿，你忘了吗？你说过，你说要陪我一辈子的，要给我一辈子的幸福，你却都忘了吗？你，我别。姐姐胡斌，对不起，我真的撑不下去了。嗯
霍斌，霍斌，那你把字签了，一会儿就送给你，好不好？<笑>好，谢谢叔叔。没有完全失明，还能看到一点微弱的光线，是吗？啊，你的妈妈这会儿出去给你买饭了，你在这儿等她一下，她很快就会回来的。嗯、护士，嗯，这两天有没有人来看我？你的那些朋友不是有来看过你吗？有一个男的。叫陆明杰，他来过吗？他来过一次吧，但是被你赶走了，后来好像就没看见了。啊，那你好好休息，我走了啊。谢谢你啊，不客气帮我个忙行不行？又帮忙啊！我求求你了，哎，你到底能不能让他签字？不行就来硬他，抓住他手签，真抓他手签啊！快快快快，赶紧的！哦，小朋友，汽车跟你玩了，这字也要签啊！哎，你把遥控汽车还给我！闪开！还给我！还给我！还给我！嗯，还给我！霍斌，霍斌，你怎么在这儿？把他们拦住！啊！霍斌，快走！姐姐，走！走！行行行行，别打了，别打了，别打了！菲菲，明杰，我有你的手机定位，好不容易才找到你的。大飞，这不是你待的地方，你们把他带走。不行不行，我知道你要干啥事，你答应我，不要再这样好不好？我有好多话想跟你说，明杰。这么让他们走了吗？明杰，他不要，我走。明杰，你答应我好不好？答应我不要干啥。我还真不追了。赵亮，你怎么在这里？我在这儿有一会儿了，我在等接我去国外的船。陆明杰，你是不是出卖我了？那行，我去拉个垫背的。啊！陆总，快去追！走，明杰。不要再干傻事了，大飞啊，你在这边走啊！明杰，明杰，大飞，李梅，快带我去找他啊！快！我不管你要什么，我要他的命。
，现在不是吵架的时候，赶快去追。明姐，明姐，邓飞，你慢点。明姐，你在哪儿啊？邓飞，明姐，你怎么又追来了？你不要再去了，不要再去。这什么时候了都？哎，邓飞，邓飞，邓飞，你怎么了？明姐，我看不到了，我什么都看不到了。你记不记得我在医院里跟你说，我做完手术会告诉你，我心里最在乎的事情是什么？我一直都想跟你说，你不能再错下去。可是我不敢跟你说呀，我做错了那么多事，失去了所有，失去了朋友，失去了亲情，我失去了所有东西。只有等我失明了，才知道什么是最重要的。明姐，我想跟可儿说声对不起。然后我们好好在一起，好不好？你答应我，不要再伤害他。你答应我，你为了我，你答应我呀！我答应你。来，菲菲，可儿你在哪儿？可儿。可儿，可儿，对不起，你还愿意做我闺蜜吗？我愿意。对不起，对不起。姐姐，你在干什么呀？霍斌，姐姐是高兴的。姐姐，还有一个菲菲姐姐。好了，咱们找地方出去吧。啊，走。好，我们走。等等我，等等我。哎，慢点儿。胡斌，你快躲起来。我快。胡斌，你乖乖在这等着，别往外跑啊。等我回来接你。啊，姐姐。嗯，嗯，姐姐呢？姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，少！哎，哎，放手，放手！
警察李强，陆明杰，你涉嫌欺诈、欺诈发行股票、债券罪、故意伤害等其他数罪，这是传唤通知书附文，带走吧。赵亮、康健为团伙的不法分子涉嫌犯有欺诈、欺诈发行股票、债券罪、故意伤害等其他数罪，最终受到法律的制裁。冰凉的海水，日复一日的拍打着海岛的礁石。时间就这么平静的流逝着。今年发生了太多太多的事，有快乐的，有悲伤的，有好的，有坏的。但不管怎么样，都让我们每个人获得了成长。于小淼为了徐雅摩离家出走，并找了份工作。虽然从大小姐到普通上班族的生活落差很大，但是于小淼在努力适应。和徐雅摩吵吵闹闹的，但却比谁都甜蜜。甜甜和吴子琪快要结婚了，但非在等陆明杰出狱。他说，他现在很好，过得很平静。李妹啊，还
他有追求者了，但他说，他不想那么快答应。霍斌跳下海之后，被一艘路过的渔船救起，并治好了病。我和霍斌的爱情，也终于修成正果。还带领带了，怎么样？帅不帅？帅。冷冽的飘絮，无处藏匿。下不完的雨，就像爱哭的你，远远的跟着我，有些恼，有些烦的你。所有的快乐，都来自你。如果我难过，也都是因为你。跌跌撞撞寻你，我相信你从未离去。你的幻想，你的委屈，牵动着我每份情绪。流淌的浓烈，是你的真情。付出了我孤单的心，是你，世界上无可替代的你，是你，让我抛弃一切向你狂奔去，不能没有你，哪怕全部都失去没关系，只要你记，是你，世界上无可替代的你，是你。一切向你狂奔去，不能放下你，哪怕全部都失去，没关系，只要和你。是你，世界上无可替代的你。小心一点，扶着这个。让我抛弃一切向你狂奔去，不能没有你。哪怕全部都失去没关系，只要一起。是你，世界上无可替代的你，是你让我不顾一切向你狂奔去，不能放下你。哪怕全部都失去没关系，只要和你一起。是我想到的幸福。好，喝点酒吧。现在他们幸福就好。嗯，走吧。你来晚了静静，小静，胡静，胡静，胡静，静静，你回来了。什么？小静，你们认错人了吧？你胡说，你就是静静。我不叫静静，我叫真真。没错，她叫真真，是我在旅游的时候认识的驴友。我告诉你们啊，我现在。可是炙手可热的旅游达人，最近涨粉三十万。拜拜。哎哎，静静，我很厉害吧？别走，你就是静静。真的，真的涨了三十万。静静，三十万。嗯、如果真是胡静就好了。胡静不会穿这样的衣服。其实胡静最后一天见我的时候，就跟今天的真真很像，穿着同样的衣服。那是因为她想去见妈，所以改变了穿衣风格。胡斌，你给我听着，我可警告你啊！
以后如果你敢欺负可儿，我绝对不会放过你。放心吧，哥，现在还是我老婆。老婆，今天是我们大喜的日子，在抛完绣球这个环节之后，我们是不是少了些什么？少了什么环节啊？你忘了吗？我们是有约定的，如果你身份憋气，再把我忘了怎么办啊？我不管，无论我是多少自己，我都会爱上同一个你。